यहाँ पर हम देखें प्रसन्न माला सत्रह पॉइंट एक हम देखते हैं प्रसन्न माला सत्रह पॉइंट एक पहला क्वेश्चन है यहाँ पर समांतर मत याद करने का क्वेश्चन है कि गणित विषय में दस छात्रों के प्राप्तांक दिरक है दस छात्रों के प्राप्तांक कितने दिरक है वामन पिछहत्तर चालीस सत्तर तैतालीस चालीस पैंसठ पैंतीस अड़तालीस और बावन इसका हमें मैं निकालना है दस मानों का सामांतर मध्य है तो सामांतर मध्य निकालने का सूत्र क्या है समांतर मध्य को एक्स बार से डिनोट करते हैं समांतर मध्य निकालने का सूत्र है समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन और एक्स की वैल्यू है ये सारी जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू है इसका मतलब समीशन ऑफ एक्स सबका योग कर देते हैं जैसे कि बावन प्लस पचहत्तर प्लस चालीस प्लस सत्तर प्लस तैतालीस प्लस चालीस प्लस पैंसठ प्लस पैंतीस प्लस अड़तालीस प्लस बावन डिवाइड बाई तेन इससे वैल्यू आ जाती है 52। तो यहाँ पर पूछा है कि समांतर मात्र ज्ञात कीजिए समांतर मात्र आ गया हमारा 52। टू सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं जैसे एक विद्यालय में सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन दे रखा है सहायक कर्मचारी कम <coughs> मासिक वेतन दिया होगा मासिक वेतन तो मासिक वेतन किस हिसाब से दिया हुआ है जैसे कि सत्रह सौ बीस सत्रह सौ पचास सत्रह सौ साठ और सत्रह सौ दस इसका हमें मान निकालना है समांतर मध्य समांतर मध्य कैसे निकालेंगे समांतर मध्य निकालने के लिए हम करते हैं यहाँ पर एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन समीशन ऑफ एक्स में आ जाएगा सत्रह सौ बीस प्लस सत्रह सौ पचास प्लस सत्रह सौ साठ प्लस सत्रह सौ दस डिवाइड बाई फोर इससे आंसर आ जाएगा हमारे पास में सत्रह सौ पैंतीस तो ये सत्रह सौ पैंतीस रुपये है समांतर मार जा जाएगा नेक्स्ट हम देखें तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि कुछ अंक दिन रखें उनका समांतर मध्य दिया हुआ है चार समांतर मध्य दे रखा है कितना चार तो कुछ अंक कौन कौन से हैं जैसे कि तीन है चार है आठ है पांच है एक्स है तीन है दो है एक है इसमें एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है कि एक्स का मान क्या होगा तो सबसे पहले सबको जोड़ देते हैं जैसे एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन एक्स बार के बोली करके चार चार इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स यानी कि तीन प्लस चार प्लस आठ प्लस पाँच प्लस एक्स प्लस तीन प्लस दो प्लस एक डिवाइड बाई जितने नंबर हैं पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो आठ का भाग दे देंगे तो इसका मतलब बत्तीस के इक्वल हो जाएगा आठ सौ बत्तीस बस जोड़ा कर देते हैं बत्तीस इक्वल टू इसको हमको जोड़ देते हैं सात और आठ पंद्रह पंद्रह पाँच बीस बीस और छः छब्बीस तो छब्बीस प्लस एक्स हो जाएगा था तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बत्तीस में छब्बीस जाएगा तो छः तो एक्स का मान आ गया यहाँ पर छः तो ये आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ऐसे क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने दस पारियों में रन बनाए हैं तो इन पारियों के रनों का औसत हमें निकालना है तो दस पारियों में जो रन बनाए हैं दस पारी उसने खेली है तो पारियों में जो औसत है उसका वो है साठ बासठ और छप्पन 
साठ बासठ छप्पन चौसठ जीरो सत्तावन तैतीस सत्ताईस नौ और इकहत्तर इन रनों का औसत हमें निकालना है तो औसत निकालने के लिए एक्स वाई इक्वल टू वही हो जाएगा समीशन एक्स डिवाइड बाई एन समीशन एक्स क्या हो जाएगा साठ प्लस बासठ प्लस छप्पन प्लस चौंसठ प्लस जीरो प्लस सत्तावन प्लस तैतीस प्लस सत्ताईस प्लस नौ प्लस इकहत्तर डिवाइड बाई एन एन की वैल्यू क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टेन का भाग दे देंगे आपको तो इससे वैल्यू आ जाएगी फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन तो ये हमारा औसत रन हो जाएंगे फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन नेक्स्ट देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दस विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का समांतर माध्य की गणना हमें करनी है जैसे कि यहाँ पर देखा है अनुक्रमांक और प्राप्त अंक अनु क्रमांक और नीचे दे रखे प्राप्त अंक जो विद्यार्थियों ने प्राप्त किया जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इन विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो है जैसे पहले ने तीस दूसरे ने अट्ठाईस तीसरे ने बत्तीस चौथे ने बारह पाँचवें ने अट्ठारह छठवें ने बीस सातवें ने पच्चीस आठवें ने पंद्रह नौवें ने छब्बीस और दसवें ने चौदह इसका हमें समांतर माध्य निकालना है यानी एक्स बार की वैल्यू निकालनी है तो एक्स बार का समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा होता है एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन समीशन ऑफ एक्स में यहाँ पर हो जाएगा सबका योग यानी कि तीस प्लस अट्ठाईस प्लस बत्तीस प्लस बारह प्लस अट्ठारह प्लस बीस प्लस पच्चीस प्लस पंद्रह प्लस छब्बीस प्लस चौदह डिवाइड बाई टेन तो इससे ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर बाईस तो बाईस हमारा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है एक विद्यालय में पुस्तकालय में दस दिन में छात्रों के द्वारा दी गई पुस्तकों की संख्या देखा रखी है तो छात्रों के द्वारा दस दिन में दी गई पुस्तकों की संख्या है जैसे कि पहले दिन में तीन सौ दी है दूसरे दिन में चार सौ पाँच तीसरे दिन में चार सौ पचपन चौथे दिन में चार सौ नवासी पाँचवें दिन में तीन सौ पचहत्तर छठवें दिन में दो सौ अस्सी सातवें दिन में चार सौ अट्ठारह फिर पाँच सौ दो फिर तीन सौ और फिर चार सौ छिहत्तर इनका हमें औसत संख्या निकालनी है औसत संख्या औसत संख्या का मतलब है कि x का बार हमें निकालना है तो x बार इक्वल टू क्या होता है समीशन ऑफ x डिवाइड बाई एन तो समीशन ऑफ x में क्या हो जाएगा 300 सौ प्लस चार सौ पाँच प्लस चार सौ पचपन प्लस चार सौ नवासी प्लस तीन सौ पचहत्तर प्लस दो सौ अस्सी प्लस चार सौ अट्ठारह प्लस पाँच सौ दो प्लस तीन सौ प्लस चार सौ छिहत्तर डिवाइड बाई टेन तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी चार हजार डिवाइड बाई टेन योग करेंगे तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा चार सौ आ जाएगा तो चार सौ पुस्तकें प्रतिदिन प्रतिदिन की दी गई पुस्तकें की औसत संख्या चार सौ आ जाती है यहाँ पर नेक्स्ट हम देखें सातवा क्वेश्चन 
सातवीं ऑप्शन में क्या है कक्षा के वर्ग ए में 25 छात्रों का औसत इक्यावन है तो यहाँ पर ए वर्ग है उसमें 25 का औसत दे रखा है कितना इक्यावन के जी और जबकि बी वर्ग है उसमें पैंतीस छात्रों का औसत चौवन है पैंतीस का औसत है यहाँ पर चौवन के जी कक्षा के कुल साठ छात्रों का औसत कितना होगा तो टोटल कितना होगा साठ तो साठ का औसत कितना होगा वो हमें निकालना है तो साठ का औसत निकालने के लिए यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा साठ छात्रों का औसत भार निकालने के लिए दोनों के औसत भार को योग करके हम क्या कर देते हैं साठ का भाग दे देंगे जैसे कि पच्चीस का औसत एक का इक्यावन के वजन है तो पच्चीस का कितना वजन होगा 25 का वजन होगा 25 इंटू इक्यावन प्लस इसी तरीके से एक का 35 छात्र है उनमें से एक का वजन है चौवन तो 35 छात्रों का 35 इंटू चौवन हो जाएगा 35 इंटू चौवन डिवाइड बाई साठ तो ये औसत आ जाएगा 60 का औसत तो यहाँ पर दोनों को योग जोड़ करेंगे पच्चीस एकम पच्चीस हासिल लगी दो पच्चीस पिंजे एक सौ पच्चीस और दो एक सौ सत्ताईस यानी बारह आ गया प्लस पैंतीस से चौवन को मल्टीप्लाई करें तो पैंतीस से चौवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा पाँच चौको बीस हंस लगी दो पच्चीस और बारह पच्चीस और बारह कितना हो गया थर्टी नाइन तो नौ हंस लगी थ्री पाँच दिया पंद्रह दिन अट्ठारह अट्ठारह सौ नब्बे तो अट्ठारह सौ नब्बे डिवाइड बाई साठ तो इससे जो वैल्यू आएगी वो आएगी बावन पॉइंट पचहत्तर ये हमारा आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आठवा क्वेश्चन आठवें क्वेश्चन में क्या है पांच संख्याओं का औसत है अठारह पांच का औसत कितना दे रखा है अठारह है और यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत चौदह हो जाता है इसका मतलब चार का औसत कितना हो जाता है सोलह हो जाता है तो हटाई गई संख्या का औसत हमें निकालना है तो पांच का औसत अठारह है इसका मतलब पांच का टोटल वजन कितना होगा अठारह पिंजे नब्बे माइनस के चार का औसत हटा देते हैं तो चार का औसत कितना होता है चार का टोटल वजन कितना होगा सोलह इंटू चार यानी चौंसठ तो नब्बे में से चौंसठ घटा देते हैं तो कितना जो बचता है वो हमारा आंसर होगा तो नब्बे में से चौंसठ यानी कि छब्बीस तो जो हटाई गई संख्या है उसका वजन कितना था छब्बीस के जी तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हम देखें नौवा क्वेश्चन क्वेश्चन क्या दे रखा है तेरह संख्याओं का माध्य दे रखा है चौबीस तेरह का माध्य माध्य रोस सेम ही होता है तेरह का माध्य चौबीस और यदि प्रत्येक संख्या में तीन जोड़ दिया जाए तो नए माध्यम में क्या परिवर्तन होगा प्रत्येक संख्या में तीन तीन जोड़ दिया जाए यानी एक का सत्ताईस हो जाएगा आपका एक संख्या में तीन जोड़ दिया जाए तो प्लस तीन अगर इधर जोड़ दें तो यहाँ पर भी चौबीस में भी प्लस तीन जोड़ देंगे यहीं कितना हो जाएगा सत्ताईस सत्ताईस औसत हो जाएगा नया औसत सत्ताईस क्योंकि तो पहले चौबीस के आसपास वजन था तेरह का चौबीस से मल्टीप्लाई करें हम तो ये हो जाएगा तेरह इंटू चौबीस तेरह चौकू बावन लगी पांच तेरह दिन छब्बीस और पांच इकतीस तीन सौ बारह के जी वजन था पहले अब क्या गया प्रत्येक में तीन तीन के जी वजन जोड़ दिया है इसका मतलब सत्ताईस हो गया तो यहाँ पर करें सत्ताईस इंटू तेरह फिर तेरह का सत्ताईस इंटू तेरह करें तो टोटल वजन कितना हो गया तेरह सत्य इक्यानवे में अच्छा लगी नौ तेरह दिन छब्बीस छब्बीस और नौ पैंतीस यानी तीन सौ इक्यावन के जी वजन हो गया टोटल तेरह का इसका मतलब पहले औसत था चौबीस अब इसमें तेरह का भाग दें तो अभी औसत कितना आ गया सत्ताईस आ गया तेरह दो छब्बीस नौ तेरह सात इक्यानवे यानी कि सत्ताईस के जी नया बात हो गया है या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं तीन सौ बारह पहले तो वजन अब एक में तीन तीन जोड़ा है इसका मतलब तेरह में कितना जोड़ दिया उनतालीस जोड़ दिया 
तेरह तीन उनतालीस डिवाइड बाई तेरह तो ये हो गया तीन सौ इक्यावन डिवाइड बाई तेरह तो यहाँ पर आ जाएगा सत्ताईस के जी ऐसे भी हमारा नया सता सकता था नेक्स्ट हम देखें दसों क्वेश्चन दसवा क्वेश्चन है विद्यालय के पांच कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन तीन हजार रुपये है पांच कर्मचारियों का यानी पांच का औसत है यहाँ पर कितना तीन हजार और एक कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन बत्तीस हो जाता है यानी चार का औसत हो जाता है यहाँ पर बत्तीस सौ एक चला गया था बत्तीस सौ पहले तीन हजार था बत्तीस हो गया है तो सेवा निवृत्त कर्मचारी का सेना निवृत्त के समय कितना वेतन था तो यहाँ पर हमें बताना कि सेवा निवृत्त कर्मचारी का सेवा निवृत्ति के समय कितना वेतन था तो सबसे पहले पांच का औसत हमने कहा तो टोटल पांच को जो पैसे मिलते थे वो थे पांच हजार टू तीन हजार यानी कि पंद्रह हजार टोटल पैसे मिलते थे पांच को अभी चार का औसत है यानी कि चार को कितने पैसे मिलते हैं तो बत्तीस सौ इंटू चार बत्तीस सौ इंटू चार यानी कि बारह हजार आठ सौ इसका मतलब जो व्यक्ति था उसको वेतन कितना मिलता था पंद्रह हजार में बारह हजार आठ सौ माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा पंद्रह हजार में से बारह हजार आठ सौ माइनस कर दे तो ये दो सौ चार में जो गए दो बाईस सौ रुपये बचा तो बाईस सौ उसका वेतन था तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बाईस सौ तो इस तरीके से प्रश्नवली सत्रह पॉइंट एक खत्म होती है